자, 함께 하면 더 행복한 목요일 밤 해피 드라이브! 반갑습니다. 자, 오늘 말이죠. 그 해자 캐스팅 특집이라고. 아 해자 캐스팅. 아 여기 그런 말 있잖아요. 신조어인데 해자스럽다. 아, 진짜, 진짜, 진짜. 완전 해자. 굉장히 넉넉, 넉넉하게 어 이제. 반대로는 이제 명수스럽다. 그렇죠. 정반대죠. 기대한 거에 네. 비해 초라하다. 네. 네. 컨디션이 굉장히 안, 안 좋다. 명수스럽다. <웃음> 저도 댓글 봐요. 아, 예, 예, 알겠습니다. 자, 오늘 저 네. 어, 해자 캐스팅 특집이라고 좀 얘기를 했는데 얼마나 대박 캐스팅인지. 와우. 이분들 한번 모셔보도록 하겠습니다. 나세요! 하단기 가득한 반전 매력의 공연이죠. 온갖 방송사의 피디들이 호시 탐탐 들고 예능 신생합니다. 바로 한재현! 아, 자, 이번 눈빛으로 열심히 하시는 건 눈빛 장인입니다. 누군지보다 더 오래된 숙성된 아. 내공 있는 배우. 국민 밀크남 유연사! 아. 정객석 만석인 만석 배우입니다. 만석 군 배우 오만석. 내가 이틀 친 유해가 빵꾸 똥꾸의 주인공 이제는 청순미 뿜뿜 천상 여자로 돌아왔습니다. 신지희. 신지희. 자 오늘 그 해자 캐스팅 특집이라고 좀 얘기를 드렸는데 오늘 굉장히 좀 질문거리들이 많습니다. 왜냐면 이게 자주 나오시는 분들이 아니에요. 아, 네. 네. 힘든 분들이 어, 자주 나오는 분들이 아니니까 다 빼먹어야 돼요 오늘. 집을 네. 네. 짜야죠. 한채영 씨는 소개할 때 우리 강영 네. 씨가 소개를 했지만 예, 예. 예. 요즘 저 예능 신생아라는 얘기 많이 듣죠? 어 생각보다 좋아해 주시더라고요. 네. 어 그러니까요. <웃음> 네 그래서 뭐 즐기면서 하고 있습니다. 아 예. 네. 그래요. KBS 가다는 예능의 딸이죠. 예. 네. 아 그래서 아이돌로 데뷔를 했었습니다. 아 그러니까요. 네. 아니 직접 가수 활동을 해보시니까 좀 어떠세요, 안지영 씨? 생각보다 너무 힘들었어요, 사실. 제가 그래요? 좀 노래랑 춤은 좀 거리가 먼 사람이어서. 오. 사실 언니들의 슬램덩크 하기 전에는 음. 좀. 저를 좀 차갑게 많이 보시고 아무래도 좀 약간 네. 느낌이 네. 네. 힘들어요. 네. 다가가기가 좀 힘들어요, 채영 씨가. 네. 그런 얘기 많이 해주시고 또 네. 사실 제가 말하지 않고 좀안 웃고 있으면 맞아. 음, 화났나? 라고 어, 이렇게 약간 진짜 그래요. 사실 그렇게까지는 제가 할수 있을 거라고 생각을 못 했는데 음. 어, 고깃집에 가서 이제 그 저희가 자체 뮤직비디오를 찍는 그런 장면을 하는데 고깃집 불판 밑에서 이제 나오면서 제 파트를 부르는 거예요. 음. 제 파트가 <웃음> 물 만난 것 같아였거든요. 네. <웃음> 물 만난 것 같아. <웃음> 물 만난 것 같아. 이렇게 하는데 네. 저희도 호, 그때 홍진영 씨가 또 이렇게 물을 먹여줘요. 심지어 서 입바닥으로 <웃음> 자면서 카메라가 막 몇십 개씩 있어요. 그러니까. 네. 네. 그렇고 입바닥도 자는 거다 나오고. 입도 <웃음> 입도 <입도> 크시잖아요. <웃음> 그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그
그게 한 10년 됐죠? 네. 지금은 네. 정말 많이 바뀌었어요. 그때 그랬죠. 네. 네. 근데 얼마 전에 이제 해프 보니까 네. 완전 다 내려놓고. 네. 지금은 뭐 이제 파티나 파티 다 다니고요. 네. 네. 많이 돌아다니고 있어요. 네. 네. 아니 그 유현석 씨 인기는 응답하라 그 칠봉이 전후로 나눠지게 되는데 아. 네. 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 어떻습니까? 그러니까 제가 데뷔를 2003년도에 이제 올드보이로 하고 한... 아. 맞아. 아. 올드보이의 네. 유지태 아요. 아. 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 맞다. 아. 그게 유현석 씨구나. 네. 그 머리 빡빡 머리 하고. 이 잡는 네 맞아요. 윤진서 씨 잡는 아 맞아. 그러고 나서 한 아... 9년 만에 이제 그 응답하라 음. 1994로 해가지고 네. 칠봉의 캐릭터로 이제 그렇죠, 그렇죠. 굉장히 많은 분들한테 사랑을 받고 그랬어요. 나이가 났죠. 저는 그 뒤에 이제 작품을 해도 저는 그냥 뭐 작품에서 크게 달라진 게 없는데 아... 저에 대한 이제 기대치도 높이 많아지고 아... 저를 보는 이제 시선들도 좀 달라지고 하니까 그게. 굉장히 당시에 그게 좀 부담되고 아, 그러죠. 네. 그 이제 여학생들이 고등학교 때 네. 연대 오빠 하면은 약간 그 진짜 어울리는 이미지. 네. 네. 근데 현실은 저 같은 사람 되게 많아요. <웃음> 사실 그 대학 캠퍼스 오빠로 거의 학교 다닐 때는 거의 학교 네. 귀신이었어요. 이렇게 그 과복 입고 항상 학교에 어. 있고. 아 그래도 이제 극장하니까 살고 막 이런. 음. 야, 아래 대시 많이 받았겠네. 아, 좀 인기 좀 되게 많았을 것 같아요. 진짜. 아니야, 딱히 그렇 그렇진 않았어요. 학교 다닐 때는. 그렇지 않고 CC만 했었고 CC를 하셨구나. CC를 네. 네. 갑자기 좀 얘기가 다른 쪽으로 의로 <웃음> 네. 진짜 또 빡빡 터졌잖아요. 응답 이후로도 뭐 국가에서 맨도롱 네. 또또 아, 이거 낭만 다터 김사도 가장 최근에 네. 뭐 했던 빵빵 터지고 네. 뮤지컬 예능 영화 드라마 음. 쉬지 않고 일을 하신 걸로 알고 있는데 태영씨 이 정도면 진짜 되게 좋은 거 아닌가요? 음. 어, 너무 행복한 거죠. 그래서 안 하셨어요. 저저저한테 초점이 많이 흘려가지고 석 씨가 하면 또 이제 밀크남, 눈빛 장인, 뭐 수식어 굉장히 많아요. 밀크남이 무슨 말이에요? 네. 부드럽고 뭐, 그러니까 뭐좀 부드럽다, 뭐 이런. 그렇죠. 근데 좀 약간 그러니까 부담도 되고. 예. 실제로 저도 친구들끼리 했을 때 굉장히 좀 밝고 이렇게도 한데. 제일 마음에 드는 수식어는 뭐예요? 나에게 제일 마음에 드는 거 본인이. 저는 뭐그 눈빛 장인이라는 얘기도 좋아하고 음. 또 근래는. <웃음> 이제 뭐 키스 장인이라는 얘기도 있고 키스 장인? 네. 어, 장인을 좋아하시는 거 아니야? 아니 근데 키스 장인이라는 소식어가 붙는 어떤 노하우 네. 같은데 다른 배우에 비해서 어떤 뭐 스킬이 있는 거예요? 뭐. 사실 그 촬영할 때 키스 씨는 물론 뭐 배우분들 많이 찍어 그 진짜 화면에 그게 네. 정말 참 아름답게 보이는 그 키스가 참 굉장히 어려운 거예요 입술이 좋네 제가 옆에서 보니까 네. 저 배우들끼리는 이제 각 보잖아요 네, 네. 네. 입술이 정말 키스할 때 예쁜 아, 모양이 아, 나오는 아, 입술이네. 딱그 각이 입술이 옆에서 좋아. 딱 잡으면 어. 진짜 입술이 너무 너무 키스하고 싶어지는 그런. 김세호 씨뭐 보는 거예요 지금요? 입술 보고 있습니다. <웃음> 그러니까 키스 씬이 막상 배우들끼리 너무 이제 감정에만 이렇게 빠져가지고 감정이 입혀서 막 키스를 하면 네. 오히려 카메라에 잘안 담기는 거 같고 맞아요. 마치 그 액션 씬처럼 음. 합을 정확하게 좀 짜서 하면 아. 저는 이게 카메라에 잘 담기더라고요. 내가 이제 원투 치고 너가 한번 피하고 이렇게 뭐 내가 발차기 하고 이런 합을, 짜서. 합을 짜잖아요. 네. 키스 합을 짜는군요. 그런 것처럼 네. 이제. 이쪽 고개로 한 번, 뭐, 한 번, 몇 번. 아, 그 얘기해요. 어, 진작에 이제 강의를 해주시는 거죠. 예, 예. 배우랑 얘기를 하는 거예요. 네, 이렇게, 이렇게 이쪽 각으로 해서 이쪽 카메라 음. 이렇게 했다가 또 반대로도 음. 하고 그런 큰 틀을 짜놓으면 음. 너무 이렇게 서로 버벅대지 않고 음. 더 오히려 음. 이제 감정에 집중해서 음. 이제 음. 하면 더 이쁘게 나오더라고요. 서현진 씨랑 키스 씬할때 와인을 아, 사가지고. 아, 어, 이게 뭐예요? <웃음> 아니, 합을 짜는데 왜 와인을 사가지고. 와인을 사서. 뭐하시는 거예요? 네. 키스 씬 찍을 때 저만의 이제 뭐 노하우기도 한데, 음. 와인 한 병을 갖고 가요. 그러세요? 갖고 와서 이제 어, 상대 배우랑 한잔 정도 이렇게 나눠 마시기도 하고, 음. 사실 저 그때 현진 씨랑 찍을 때는 촬영 첫날인가 그때 날인가 그랬어요. 물론 그 전에 이제 리딩도 하고 만나기로 했었지만 와인, 와인 한 잔하고 술김에 하는 거야. 가까이 와서 정리해 주셨네. 술김보다도 네. 와인을 이렇게 남자 배우가 키스 씬 어. 때문에 한병 갖고 왔다고 하면 어, 얼마 네, 웃겨요. 그래요. 음. 그러니까 그것 때문에 이제 그냥 어이 없어서 웃기 시작하는 거예요. 음. 서현진 씨는 좀 반응이 어떻던가요? 어이 없어 했었죠 굉장히. 음. 음. 키스 씬 찍는다고 와인을 갖고 왔냐 이거 왜 갖고 왔냐. 음. 그냥 이런 음. 얘기하면서 좀 이렇게 어 분위기가 좀 달달하게 바뀌더라고요.
아, 연석 씨가 지금까지 한 역할들이 보면 뭐 훈남 셰프, 어... 훈남 선배, 훈남 어... 의사 네. 정말 훈남 역할도 많이 했잖아요. 네. 그래서 이제 여성 팬분들이 굉장히 많은데 어, 많죠. 오늘 이 자리에도 연석 씨 팬이 있다는 얘기를 들었거든요. 아, 이 자리에. 우리 제작진 아닙니까? 아, 지희 씨, 지희 씨. 아, 지희 씨. 아, 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 정말. 네. 아, 진짜? 제가 연석 오빠 정말 팬인데요. 아, 네, 응답하라 1994 칠봉이 역할 하실 때도 음. 훈남 역할로 이렇게 나오셨잖아요. 그때도 훈훈한 야구부 선수여로 나와서 아, 너무 좋았고 늑대 소년 때도 악역 역할이셨는데 아, 그렇죠, 그렇죠. 음. 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 미모가 음. 너무 화나셔서 반짝반짝 빛이 나시는 거예요, 영화관에서. 어깨 깡패시잖아요. 어, 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 그치. 유니폼이 너무 잘 어울리죠. 여자분들이 잘 되게 음. 좋아서. 어, 어, 어깨가 어깨 운동을 더 열심히 해야 될까 봐. 아니요. 어, 어, 어깨가 가방 안 흘러내리는 어깨. 아니요. 네, 그죠. 어깨 또 그게 키스장이네 정말. 아. 그 소중희 씨랑 같이 그 늑대 소녀 무대 인사 갔을 때. 네, 네, 네. 중기 씨가 부러웠던 적이 있나요? 네. 어, 저는 이제 악역이었고 중기를 한층 괴롭히고 아, 음. 그 박보영도 마찬가지고 어. 음. 이제 많은 분들이랑 같이 처음으로 시사를 해서 한 5천 명 정도 이렇게 앉아 계셨고 어. 굉장히 많은 분들 앞에서 영화 시사를 하고 나서 영화 딱 끝나고 나니까 음. 이제 저희가 같이 보고 있었던 걸 아니까 관객분들이 어. 굉장히 박수를 많이 쳐주셨어요. 그렇죠, 그렇죠. 중기가 고마우니까 이렇게, 이렇게 손 흔들고 보영이도 가면서 이렇게 손다 흔들고 하니까 저도 같이 환호가 나오죠 이제 그래서 저도 이렇게 딱다 예, 예. 손가락질하면서 <웃음> 저 새끼 저거 저거 <웃음> 저거 때나 <때문에> 저거 <웃음> 아, 악역이었으니까 이게 분위기가 쌓이지더라고요 아니 아무리 악역을 해도 연기인데도 그 틀리죠 틀리죠 영화관이 조용하니까 영화가 아. 방금 끝났으니까 그래, 음, 다들 감정들이 남아있어요 아, 얼마나 연기 잘했으면 그런 얘기가 나왔어요 아, 그러니까. 진짜 아 그런데 화나게 너무 웃으면서 드시는 분이니까 작품이 그러니까. 아, 그렇다고 사과하는 것도 웃기잖아요. 끝나고. 아, 그럼요. 끝나고. 아, 진짜 죄송합니다. 죄송합니다. 이거는 좀 이상하죠. 아, 아 잘, 연기 잘하고. 아니, 근데 우리 저 지혜 씨가 네. 앞으로 그 같이 작품하고 싶은 남자 배우 1위가 유연석 씨. 아, 네. 네. 그래요. 제가 원래 이상형이요. 되게 네. 대학교 가면 볼수 있는 훈남 스타일 오빠. 못 본다. 아, 아, 대학교 가면 훈남. 어, 없어, 없어. 대학교 가면 훈남 스타일 스타일이 되게 많은데. 되게 많아. 우리 같은 사람이 말 건다, 너한테. 그래서 나중에 같이 촬영하면 좀 행복하게 아 촬영을 할수 있을 것 아, 같아요. 진짜 같이 한번 촬영하면 네. 너무 좋을 것 같아요. 좋을 것 같아요. 어, 이렇게 이뻐지는 지 저는 상상을 아 못했어요. 아 설레게 한다. 아 저도 아기 때 이렇게 빵꾸총꾸 할 때만 네. 기억했다가 네. 네. 저도 한 1, 2년 전에 방송 나오고 한거 보고 네. 깜짝 놀랐어요. 아 너무 성숙했죠? 너무 성숙했죠?